স্বাগত ডিবিসি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি ইশরাত জাহান এবার খবরের বিস্তারিত আগামী নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে এমন প্রত্যাশা করছে বিএনপি ছাত্র জনতার আন্দোলনে যে ফ্যাসিবাদের পতন হয়েছে তা যেন আর ফিরে আসতে না পারে সেটিকে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন দলটির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজধানীর চন্দ্রিমা উদ্যানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নতুন মেয়র শাহাদাত হোসেনকে নিয়ে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়র রহমানের কবরে শ্রদ্ধা জানান দলের महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই সময় তিনি বলেন ফ্যাসিবাদ যেন আর ফিরে আসতে না পারে এজন্য সতর্ক থাকতে হবে সবাইকে আগামী দিনগুলোতে যেন ফ্যাসিস্টরা ফিরে আসতে না পারে জনগণের যে দুর্বার প্রতিরোধ সেই প্রতিরোধ যেন ফ্যাসিবাদকে চিরতর নির্মল করে আগামী নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে এমন প্রত্যাশার কথা জানান বিএনপি महासचिव আগামী যে নির্বাচনগুলোতে আবারো যে অবাধ সুষ্ঠু হবে নির্বাচন হয় সেই প্রত্যাশা জাতির সকল আওয়ামী লীগ কিভাবে নির্বাচন করেছিল চট্টগ্রাম সিটি নির্বাচন তার উদাহরণ বলো মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল মোহাইমিনুল খান অপু ডিবিসি নিউজ ঢাকা দুর্নীতি চাঁদাবাজি বেকারত্ব মুছে দিয়ে দেশকে কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করতে জামায়াতে ইসলামীকে দেশ পরিচালনার সুযোগ দিতে হবে এমন মন্তব্য করেছেন জামায়াতের ঢাকা মহানগর উত্তরের আমির মোহাম্মদ সেলিমউদ্দিন সন্ধ্যায় রাজধানী বনানীতে দলটির ঢাকা মহানগর উত্তরের কর্মী ও সুধি সমাবেশে এসব কথা বলেন তিনি রাজনীতিকে ব্যবসা হিসেবে নেওয়া জামায়াতের উদ্দেশ্য নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি বলেন জামায়াত ক্ষমতায় গেলে একা দেশ চালাবে না বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি নিয়েই পার্লামেন্ট গঠন করা হবে দেশের আঠারো কোটি মানুষ হবে পার্লামেন্টের সদস্য যেখানে সবার মতামত নেওয়া হবে এছাড়া দেশকে অস্থিতিশীল করতে কোনো ষড়যন্ত্র হলে তা রুখে দিতে জামায়াত প্রস্তুত বলেও জানান তিনি দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি একটা বার আপনারা দয়া করে জামায়াত ইসলামীকে টেস্ট করেন পাঁচ বছরের ভিতরে দুর্নীতিকে আমরা ওই বঙ্গোপসাগরে বাসিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ আমরা যুবকদের কর্মসংস্থানের এমন ব্যবস্থা করব একটা যুবক আল্লাহর মেয়ের বাড়িতে শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকার থাকবে না বাংলাদেশের কাছে বকেয়া বিল পরিশোধের জন্য সাথে নভেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছে ভারতের কোম্পানি আদানি এমন খবর দিয়েছে দেশটি সংবাদ মাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া বকেয়া পরিশোধে দেরির কারণে আদানি পাওয়ার ঝাড়খণ্ড থেকে গেল বৃহস্পতিবার থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ কমিয়ে দেয় বিদ্যুৎ সরবরাহ বাবদ বাংলাদেশের কাছে প্রায় আটশো মিলিয়ন ডলার পাওনা আদানি গ্রুপের এদিকে বিষয়টিকে বাংলাদেশ সরকার ও আদানি গ্রুপের মধ্যকার ইস্যু বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণবীর জয়সওয়াল এটি একটি বেসরকারি সংস্থা ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যকার চুক্তি বিষয়টি দুই পক্ষের চুক্তির শর্তের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এই চুক্তিতে ভারত সরকারের কোনো ভূমিকা নেই সুতরাং এ বিষয়ে জানানোর জন্য এখন আমার কাছে কোনো তথ্য নেই বিদ্যুৎ খাতে কারো কাছে বাংলাদেশ জিম্মি হবে না জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি বলেন বিগত সরকারের কারণে আদানির কোম্পানির সাথে লেনদেনের তারতম্য হয়েছে আদানি প্রায় সাতশো মিলিয়ন ডলার পাবে সেপ্টেম্বরের চেয়ে অক্টোবরে দ্বিগুণ শোধ করা হয়েছে এবং বাকিটা দ্রুত পরিশোধ করা হবে জানান রিজার্ভ অক্ষণ রেখে বিদেশি ঋণ পরিশোধ করা হচ্ছে আমরা কারো দ্বারা হোস্টেস হব না উই উইল নট বি হোস্টেস টু এনি ইন্ডিভিজুয়াল পাওয়ার প্রডিউসার আমরা গত মাসে নাইনটি সেভেন মিলিয়ন ডলার মতো আমরা পেমেন্ট করেছি যেটা তার আগের মাসের থেকে দ্বিগুণ যেই ব্যাকলগটা যেটা হয়েছে সেটার জন্য আসলে মূলত তাই পূর্ববর্তী ডিকটেটরশিপ উন্নয়নের বয়ান দিয়ে সরকারি প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি করেছে বিগত সরকার ঠিকাদার নিয়োগ টেন্ডার কেনাকাটা সহ বিভিন্ন পর্যায়ে হয়েছে অনিয়ম পরিকল্পনা কমিশনের ব্রিফিংয়ে এই তথ্য জানিয়েছেন জাতীয় শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান ড দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য জানান এসব দুর্নীতিতে বাধা দিলে রোশালনরে পড়েন খুদ আমলারাও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব সহ সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে পরিকল্পনা কমিশনে বৈঠক করে জাতীয় শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি প্রায় চার ঘন্টার বৈঠকে বিগত সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পে আমলাদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয় বৈঠক শেষে কমিটির প্রধান সাংবাদিকদের জানান বিগত সরকার উন্নয়ন প্রশাসনের মাধ্যমে উন্নয়নের বয়ান সৃষ্টি করেছিল 
কিন্তু এসব প্রকল্প ছিল দুর্নীতিতে ভরপুর উন্নয়ন বয়ন আমরা দেখেছি বিগত সময়কালে এটাকে আরো গভীর করার ক্ষেত্রে বা ব্যাপক করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে উন্নয়ন প্রশাসন একটা ভূমিকা পালন করেছে আইমি কাঠামোর দায়বদ্ধতাকে অতিক্রম করে যে কোনো কারণে সেই কাজটি করেছে কি করে নাই এটি ছিল প্রথম জিজ্ঞাসা বিষয় ওনারা বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন যে প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিকভাবে জিম্মি অবস্থার ভিতরে ছিল জানান প্রকল্প মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ছিল রাজনৈতিক চাপ ইঙ্গিতটা ছিল এরকম যে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে এটার যে মূল্যায়ন এটা ভালো হতে হবে এবং দেখাতে হবে যে এটার থেকে যে আর্থ সামাজিক যে ইতিবাচক ফলাফল আশা করা হচ্ছে এগুলো পাওয়া যাবে যখনই এটাকে আইএমএডি পরবর্তীতে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে তখন সমালোচনামূলক বক্তব্য রেখেছে সেটাকে কিন্তু ডিসকারেজ করা হয়েছে দেশে গণতন্ত্র চর্চার পাশাপাশি সংস্কারের মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পারলে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা পুনরাবৃত্তি হবে না বলেও মনে করে এই কমিটি দেশের রাজনীতি যেটা যদি ঠিক না থাকে তাহলে কিন্তু আমলাতন্ত্র আসলে এখান থেকে মুক্ত হবে না ইউসুফ রানা ডিবিসি নিউজ ঢাকা দেশে বর্তমানে প্রায় সব প্রতিষ্ঠানের বড় পদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় অভিযোগ রয়েছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটে ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজির পরিচালক সহ কয়েকজনের পদত্যাগ দাবিতে চলমান আন্দোলন নিয়ে এমন মন্তব্য করেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান জাতীয় জিন ব্যাংক হবে সেখানে দুশো চুয়ান্ন জন লোক নিয়োগ করা হবে সেটা একটু বুঝবার জন্য এসেছিলাম আমরা মনে করেছি নীতিমালাটার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে যে জিন ব্যাংকটা নির্মাণ করা হয়েছে সেটা একটু দেখে যাওয়া দরকার সেই দেখে যাওয়ার অংশ হিসেবে জিন ব্যাংকের কে কর্মকর্তা আছে না আছেন সেটা নিয়ে যেমন তর্ক বিবাদ আছে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে সকল প্রতিষ্ঠানে কোথাও কর্তা ব্যক্তি নিয়োগ হলেই তাকে নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে সেটা একটা বাস্তবতা সেটা আবার ভিন্নভাবে দেখা সংবিধান পুনর্লিখন সংশোধন ও পরিমার্জন যাই করতে হোক না কেন তা করা হবে জনগণের মতামতের ভিত্তিতে বিকেলে জাতীয় সংসদের এলডি হলে সংবাদ সম্মেলনে এই কথা বলেন সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান ড আলী রিয়াজ তিনি বলেন যে গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে নতুন স্বাধীনতা এসেছে সংবিধানে তাও সংযুক্ত করতে হবে আলী রিয়াজ বলেন সংবিধান পর্যালোচনার এই সংযোজনে সবচেয়ে বড় অংশীদার হবে জনগণ তাদের মতের ওপরেই নির্ভর করবে সব কিছু এসব আলোচনা দিয়ে নির্ধারিত হবে সংবিধান কতটুকু সংশোধন হবে বা নতুন করে লেখা হবে কিনা সংবাদ সম্মেলনে সংবিধান সংস্কারের নানা উদ্দেশ্য তুলে ধরেন সংস্কার কমিটির প্রধান স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতিশ্রুত উদ্দেশ্য সাম্য মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচারের কথা বলা হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি সেটি সেটিকে আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি অতএব সেটির সঙ্গে আমরা যেটা যুক্ত করছি সেটা হচ্ছে যে দুই হাজার চব্বিশ সালের যে আন্দোলন গণ অভ্যুত্থান তার যে জন আকাঙ্ক্ষা তাকে আমরা সংশ্লিষ্ট করেই আমাদের যে সুপারিশ সেই সুপারিশ তৈরি করার চেষ্টা করব নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনে সার্চ কমিটিতে সৎ যোগ্য দক্ষ ও নির্ভীকদের নাম প্রস্তাবনায় অগ্রাধিকার পাবে সার্চ কমিটির প্রথম বৈঠকের আগে দুপুরে সচিবালয়ে মন্ত্রপরিষদ সচিব ড শেখ আব্দুর রশিদ জানান নিয়ম অনুযায়ী পনেরো কার্য দিবসের মধ্যে নাম প্রস্তাব করা হবে সার্চ কমিটি তৈরি হয়েছে সভা ডাকবেন সভা ডাকলে কি সিদ্ধান্ত হবে সেই সেই মোতাবেক পরবর্তী অ্যাকশনগুলি নেওয়া হবে আমরা সেই কাজের জন্য এখন যাচ্ছি সব নির্ভীক এবং দক্ষ লোক নিয়োগ করা হবে আইনে তাই বলা আছে আমরা সেইটা চেষ্টা করব আইন অনুযায়ী তো আমাদের পনেরো দিনের মধ্যে এই কমিটি রিপোর্ট দেবে আগামীতে জাতীয় পার্টির রাজনীতি চলবে কিনা তা নির্ধারণ করবে জনগণ নির্বাহী আদেশ দিয়ে যদি রাজনীতি বন্ধ করা হয় তাহলে মব কালচার তৈরি করবে চুয়াডাঙ্গায় এসব কথা বলেছেন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাসরুদ্দিন নাসুই এছাড়া জাতীয় পার্টির অফিসে আগুনের ঘটনা বাংলাদেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রকে আরও প্রাসঙ্গিক করবে করে তুলবে বলে জানান তিনি আগামীতে জাতীয় পার্টির রাজনীতি কিভাবে চলবে আদৌ চলবে কিনা মানুষ প্রত্যাখ্যান করবে এটি আমরা মনে করছি বাংলাদেশের জনগণ নির্ধারণ করবে নির্বাহী আদেশ দিয়ে যদি রাজনীতি বন্ধ করা হয় এটি নতুন করে একটি মপ কালচার তৈরি করবে বলে আমরা মনে করছি বিএনপি আওয়ামী লীগ আর জাতীয় পার্টিকে বিরোধী দল বানিয়ে ক্ষমতায় যেতে চায় বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লা 
এরই প্রতিবাদে কাল দুপুর 2টায় রাজু ভাস্কর্যের সামনে আগামী কাল 2টা আওয়ামী লীগ ও তাতে দশরদের প্রতীকে फांसी দেয়া হবে বলে জানান তিনি দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে ফ্যাসিবাদ বিরোধী ছাত্র শ্রমিক জনতার ব্যানারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব অভিযোগ করেন এই সময় তিনি আরো বলেন জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন করতে কাজ করছে তাদের কাজকর্মে জঙ্গিবাদে চিহ্ন রয়েছে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম এর বক্তব্য সমালোচনা করে বক্তারা বলেন আওয়ামী লীগের নিষিদ্ধ করার বিষয়ে বিএনপি কে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে সংঘাতের জেরে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে টেকনাফে স্থানীয়দের দাবি বিকেলে বাংলাদেশের জালিয়া দিয়া চরে বেশ কয়েকটি মর্টার শেল গুলি এসে পড়ে এতে টেকনাফ স্থলবন্দরের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে বন্দরের সরকারি ব্যবস্থাপক জশমুদ্দিন চৌধুরী জানান বিকেল 5টা থেকে হঠাৎ মিয়ানমার থেকে জালিয়া দিয়া চরে মর্টার শেল গুলি এসে পড়ে এই সময় শ্রমিক ট্রাক চালক ও ব্যবসায়ীরা ভয়ে পালিয়ে যান টেকনাফ সদর ইউনিয়নের কেরুনতলি ও হিংলা ইউনিয়নের দমদমিয়া এলাকার বাসিন্দারাও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানিয়েছেন জালিয়া দিয়া চর সংলগ্ন মিয়ানমারের লালদিয়া চরে সংঘাতের খবর পাওয়া গেছে সীমান্তে বিজিবি ও কোস্টগার্ড সতর্ক আছে লেবাননে বৈরুতে ইসরায়েলি হামলায় মোহাম্মদ নিজাম নামে বাংলাদেশি নিহত হয়েছে স্থানীয় সময় শনিবার বৈরুতে শহরতলি গ্যালারি সামান এলাকায় মারা যান তিনি এর আগে ইসরায়েলি হামলায় বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি আহত হয়েছিল এদিকে দেশটি থেকে সপ্তম ধাপে ফিরছেন আরও 70 জন বাংলাদেশি রাতে দেশে পৌঁছানোর কথা রয়েছে তাদের লেবাননে ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর যুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম কোনো বাংলাদেশির প্রাণ গেল স্থানীয় সময় শনিবার বিকেলের বৈরুতের শহরতলি গ্যালারি সামান এলাকায় কর্মস্থলে যাওয়ার পথে মারা যান মোহাম্মদ নিজাম নিহত নিজাম 12 বছর ধরে লেবাননে বসবাস করছিলেন এমন মৃত্যুর খবরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার খাড়িরা গ্রামের বাড়িতে চলছে শোকের মাতম আমি চাই আমার ভাই শহরের দরা চাই আমার ভাই জানে আমার একটা নজর বাইরে দেখাই দে আমরা রে এবারে আসা আমরা লাস্টা এতিম লাস্টা জুরন আমরা দেশে একটা নিচ্ছা মারিতে পারি এদিকে যুদ্ধবিদ্ধস্ত লেবানন থেকে সপ্তম ধাপে ফিরছে আরো 70 বাংলাদেশি রবিবার সকালে বৈরুতের রফিক খারিরি বিমানবন্দর থেকে দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তারা আজকে এই 10 মিনিট আগে আমি এখানে আসছি আর 10 মিনিট আগে বোমার্স তবে আমার ছোট বোন বাংলাদেশে চলে গেছে আমার দেখে অনেক অবস্থা খারাপ কাজ নেই আজকে দুই মাস ধরে বসে বসে আজকে আমি দেড়টা মাস আমার অনেক কষ্ট হয়েছে থাকতে আমি কই কই থাকছে আমি নিজেই কইতে পারি না আমাদের দূতাবাসকে অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ এবং বাংলাদেশ সরকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের নেওয়ার জন্য এর আগে ছয় ধাপে ফিরেছেন 268 বাংলাদেশি আর লেবানন থেকে দেশে ফিরতে নিবন্ধন করেছেন 1800 বাংলাদেশি ডিবিসি নিউজ ডেস্ক মুন্সিগঞ্জে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ডেঙ্গু রোগের মৃত্যুতে হাসপাতালের স্টাফদের মারধর করেছে রোগী স্বজনেরা দুপুরে নগরের জয়ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক ডেঙ্গু রোগের মৃত্যু হয় খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান স্বজনরা এই সময় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগ এনে নার্স ও স্টাফদের মারধর করা হয় এতে দুই নার্স সহ পাঁচজন আহত হন হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার আবুহেনা মোহাম্মদ জামাল জানান ঘটনা তদন্তে হাসপাতালের কার্ডিওলজি কনসালটেন্ট ডাক্তার মাহমুদুল হাসানকে প্রধান করে চার সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে দেশব্যাপী কর অঞ্চলগুলোতে আয়কর তথ্য সেবা মাস উদ্বোধন করেছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান খান দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁয়ের রাজস্ব ভবনে সংবাদ সম্মেলনে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি এ সময় জানানো হয় নভেম্বরে আয়কর তথ্য সেবা মাসে দেশব্যাপী একচল্লিশটি কর অঞ্চলে বিশেষ সেবা পাবেন করদাতারা তবে করদাতাদের নির্বিঘ্নে রিটার্ন জমা দিতে অনলাইনে ই রিটার্ন জমা দেওয়ার আহ্বান জানান এনবিআর চেয়ারম্যান এক প্রশ্নে চেয়ারম্যান দাবি করেন ই রিটার্নে করদাতার তথ্য শতভাগ নিরাপদ চেয়ারম্যান জানান এক কোটি পাঁচ লাখ ই তিনধারীর মধ্যে তেসরা নভেম্বর পর্যন্ত এক লাখ ছেষট্টি হাজার করদাতা ই রিটার্ন জমা দিয়েছেন প্রতিদিন ই রিটার্ন জমার পরিমাণ বাড়ছে আমাদের টোটাল ট্যাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে ডিজিটাইজ করার কোনো বিকল্প নাই গত এক দেড় মাসে এরকম অসংখ্য ছোট ছোট সমস্যা আমরা রিজার্ভ করেছি এখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমাদের এই সিস্টেমটা যথেষ্ট স্মুথ তারপরও আমরা প্রতিনিয়ত যে সমস্যাগুলো পাবো সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব আজকে পর্যন্ত এই রিটার্ন সাবমিশন এক লাখ ছেষট্টি হাজার এখন বাড়ছে আপনার ওয়ার্কিং ডেতে গড়ে আট হাজারের মতো পড়ছে অক্টোবরে দেশে প্রবাস আয় বা রেমিটেন্স এসেছে দুশো উনচল্লিশ কোটি পঞ্চাশ লাখ ডলার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী যা দু হাজার তেইশ সালের অক্টোবরের তুলনায় বিয়াল্লিশ কোটি ছত্রিশ লাখ ডলার বেশি তবে চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল দুশো কোটি একচল্লিশ লাখ ডলার সে হিসেবে গেল মাসে রেমিটেন্স কমেছে নব্বই লাখ ডলার 
বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসেবে চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে আগস্ট অক্টোবর পর্যন্ত রেমিটেন্স এসেছে 893 কোটি 71 লাখ মার্কিন ডলার যা গত অর্থবছরের এই সময় তুলনায় 205 কোটি ডলার সরকারি বেসরকারি 60টি ব্যাংকের মধ্যে রেমিটেন্স আহরণে সবচেয়ে এগিয়ে ইসলামী ব্যাংক অক্টোবরে এই ব্যাংক এসেছে 43 কোটি 14 লাখ ডলার 26 কোটি 24 লাখ ডলার রেমিটেন্স আহরণ করে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে অগ্রণী ব্যাংক এছাড়া 8টি ব্যাংকে কোনো রেমিটেন্সই আসেনি নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে মধ্যরাত থেকে আবার শুরু হচ্ছে ইলিশ ধরা নতুন উদ্যমে নদীতে মাছ ধরতে মৎস্য ঘাট ও জেলেপল্লিতে বিরাজ করছে উৎসব আশায় বুক বেঁধে জেলে পরিবারে ফুটেছে হাসির ঝিলিক এনজিও ও মহাজনের ঋণের টাকা শোধ করে সংসারে সুদিন ফেরার অপেক্ষায় জেলেরা ইলিশ সহ 475 প্রজাতির মাছের নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিত করতে 13 অক্টোবর মধ্যরাত থেকে 13 নভেম্বর পর্যন্ত ছিল 22 দিনের নিষেধাজ্ঞা অলস সময় কাটিয়ে মধ্যরাত থেকে মাছ শিকারে নামবেন জেলেরা জালে মাছ ধরা পড়লে দাদন আর এনজিও ঋণের টাকা শোধ করে সংসারে সুদিন ফেরার স্বপ্ন দেখছেন জেলেরা যদি নদীতে মাছ থাকে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আম করে দিলে আমরা এডি বিক্রি করে দারদানা আসি যা এগুলা ঋণ শোধ করতে পারব কিস্তি মিষ্টি আছে এলিয়া খুগাড়া সমস্যার ভিতরে আছি এখন আবার 22 দিনের অভিযানে এখন আবার সাই সবার দানা ফেনা করিয়া নামাইতে আসি আল্লাহ যদি মাছ দে তাহলে দানা ফেনা হুদগো তার মার যদি না দে তো তো এই দানা দেনি থেকে গেল ভোলাই এবার 185000 মেট্রিক টন ইলিশ উৎপাদনে যে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে তা পূরণ হবে বলে আশাবাদ জানালেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আমাদের জেলে ভাইরা আমাদের সে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করছে এবং কেউ নদীতে নামে নাই তো আশা করছি আমাদের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা আমাদের সহজে আমরা অ্যাসেপ্ট করতে পারবে এই প্রত্যাশা আমরা করছি অভিযান শেষ হওয়ায় মাছ শিকারে নামবেন পটুয়াখালীর জেলেরাও প্রস্তুতি ও গোজ গাছে ব্যস্ত জেলে পরিবারগুলো সাগর ফসল থাকে তাহলে পাক আমার ওজন আলে দেদের সংসার চলবে সঙ্গ অনুগো আরতি বর্ষ ইয়ো ক্ষতি বর্ষ দিছে আমরা সাগর মা অবর দিন তার মা সাগর যেতে পারি না আও বা খারাপ হইলে আও মনে করেন কয়েক দিন निषेधा शेषे नदी नाम प्रस्तुत चाँदपुर प्राय अर्ध लक्षाधिक जेले নিষেধাজ্ঞার সময়ে দেয়া খাদ্য সহায়তা ছিল অপ্রতুল তার উপর ছিল কিস্তির চাপ তাই আগামীতে সরকারি সহযোগিতা বাড়ানোর দাবি জেলেদের এক মাস গেলে 22 দিন গেলে আমরা নদীত নামো আর তো মাস থাকে না এটা শেষ মাসের সিজন শেষ হয়ে যায় আমগো জেলেদেরকে কিছু সাহায্য দরকার মনে করেন আমরা বহু বলা মিলে কিস্তিলে মনে করেন একটু হিমশিমে আছি আর কি অবয়স্ক্রম বাস্তবায়নে এবছর কঠোর অবস্থানে ছিল তার স্পোর্টস নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারী জেলেদের দেয়া হয়েছে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা অভিযান সফল দাবি করে আগামীতে ইলিশের উৎপাদন আরও বাড়বে বলে জানান জেলা প্রশাসক এই বছর যে মা ইলিশ সংরক্ষণ যে অভিযানটা সেখানে মা মাছগুলো ভালোভাবে ডিম ছাড়তে পেরেছে এবং আগামীতে হয়তো আমরা ইলিশ মাছের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে মা ইলিশ রক্ষায় বাইশ দিনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে আগামীতে দাম ক্রেতার নাগালে আসবে আশা সচেতন মহলের সাকিব আল হাসান ডিবিসি নিউজ ডেস্ক বাকি নির্বাচনের আর বাকি মাত্র দুদিন শেষ সময় ভোটারদের আকৃষ্ট করার চেষ্টায় দুই প্রার্থী অর্থনীতি চাঙ্গা করার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রকে নতুন করে স্বাধীন করার ঘোষণা দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প আর নির্বাচিত হলে আমেরিকাকে এগিয়ে নেয়ার প্রত্যয় জানিয়েছেন কমলা হ্যারিস দরজায় করা নাড়ছে 47 তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন শেষ সময়ের প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছে দুই প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্প শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য জর্জিয়া ও নর্থ ক্যারোলাইনায় প্রচারণা চালিয়েছেন মার্কিন নির্বাচনের ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিস শেষ মুহূর্তের প্রচারণায় নিজের পরিকল্পনা তুলে ধরে শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ অভিবাসী সহ সবার কাছে ভোট চান তিনি এখন আমেরিকা নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বের সময় আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেই নেতৃত্বের প্রস্তাব দিতে প্রস্তুত নির্বাচিত হলে আমি প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী আপনাদের পক্ষেই কাজ করব। এদিন কমেডি অভিনেত্রী মায়া রুডলফের সাথে স্যাটারডে নাইট লাইভেও অংশ নেন কমলা 
একই দিনে নর্থ ক্যারোলাইনায় নির্বাচনী সমাবেশ করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বন্ধে তাকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট একমাত্র আমি আমেরিকার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পারবো আমেরিকা এখনো দখলদারের কবলে তবে আগামী পাঁচ নভেম্বর আমরা নতুন করে স্বাধীন হব এদিকে শনিবার পর্যন্ত সাড়ে সাত কোটিরও বেশি মানুষ আগাম ভোট দিয়েছেন এছাড়া জনমত জরিপগুলোতে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে সঞ্জিদা ইসলাম তন্নি ডিবিসি নিউজ ডেস্ক